Ja, Herr Hafnecker, wir hatten heute die Sondersitzung im Nationalrat. Wir hatten hier eine sehr starke Opposition mit der FPÖ, der SPÖ und den NEOS, die natürlich auch den dementsprechenden Antrag zur Absetzung vom Minister Blümel beantragt haben. Was sagen Sie jetzt zum Ausgang der Sitzung? Naja, es war keine großartige Überraschung, dass die Grünen umfallen werden. Die Grünen wissen zwar innerlich schon, dass diese Koalition eigentlich zu Ende ist. Denken Sie an das Anliegen der Grünen mit den Kindern von Moria. Denken Sie dabei, dass Sie jetzt die ÖVP unterstützen bei mutmaßlicher Korruption. Also die Koalition ist zu Ende. Die Grünen werden jetzt einfach noch schauen, sich so lange wie möglich im Arm zu halten und vielleicht dort und dann auch ein paar Freunde mitzukassieren für ihre NGOs vielleicht. Aber die Grünen haben jegliche Glaubwürdigkeit verloren und werden schneller wieder aus dem Parlament draußen sein, als Sie schauen können. Sie haben es ja schon angesprochen, mit Verlust der Glaubwürdigkeit. Haben Sie damit gerechnet, dass es heute so ausgeht? Oder hätten Sie doch gehofft, dass es vielleicht ein anderes Ergebnis äh, erfolgt? Ja, jetzt müsste ich fast sagen, nächste Frage bitte. Ja, natürlich war mir klar, dass die Grünen in ihrer Verzweiflung natürlich an, ihren, an den Regierungspositionen klammern. Ja, wie gesagt, sie demontieren sich damit selbst. Aber mir war von vornherein klar, äh, dass die Grünen nicht den Mut und auch nicht die politische Schneid, haben, politische Schneid haben werden, hier tatsächlich zu ihren ehemaligen Überzeugungen zu stehen. Sondern was für die Grünen zählt, ist das Geld und schon lange nicht mehr die Politik und schon lange nicht mehr die Inhalte. Der Minister Blümel hatte ja auch den Rückhalt seiner Partei. Die ÖVP stand ja geschlossen hinter ihm. Ein zu erwartendes Ergebnis oder hätten Sie doch erhofft, dass hier vielleicht auch die ÖVP ein bisschen kritischer mit ihren Mitgliedern umgeht? Ja, ich wäre mir da nicht so sicher, denn es ist heute eines, eines aufgefallen. Äh, sein Intimus sozusagen, der Sebastian Kurz war nicht einmal bei dieser Sitzung. Das heißt, es wäre ein starkes Zeichen von Sebastian Kurz gewesen, wenn er ihn hier auch moralisch unterstützt hätte. Fakt ist aber, dass Kurz der Sitzung äh, ferngeblieben ist. Das ist für mich schon ein Signal, das macht er immer so. Der Sebastian Kurz, wenn er wo dann nicht mehr kommt, dann ist das schon ein Vorzeichen dafür, dass er Leute fallen lässt. Äh, und das tut er jetzt ganz offensichtlich. Das heißt, äh, Gernot Blümels Tage sind so oder so jedenfalls gezählt. Sein bester Freund lasst ihm schon im Ring stehen. Ja, Sie haben es angesprochen, die Tage von Gernot Blümel sind schon gezählt. Was denken Sie, was wird jetzt als nächstes passieren? Naja, es wird jetzt wahrscheinlich noch eine eher, äh, eine, eine eher peinliche Verzweiflungsgeschichte folgen mit mehreren Tagen, wo er sich versucht, noch irgendwie rauszulavieren. Fakt ist, dass er sich ja schon selber wieder ins Unglück gestürzt hat, wenn er zum Beispiel erzählt, er kann für Vereine ausschließen, in denen er Verantwortung getragen hat, dass hier irgendwelche Spenden passiert sind. Dann hat er sich da gleich das nächste Haxel gelegt, denn wir erinnern uns ja alle an die Affäre, Affäre rund um den Verein Pro Patria, wo er nicht einmal mehr gewusst hat, dass er dort, ich glaube, Kassier gewesen ist. Ja, jetzt möchte er sich aber daran erinnern, dass hier keine Spenden geflossen sind. Das heißt, dieses Konstrukt von Gernot Blüm und diese Selbstschutzbehauptungen, die brechen nacheinander in sich zusammen. Und für mich ist er angezählt und es ist eine Frage der Zeit, bis dieser wesentliche Eckstein im System Kurz am Ende herausbricht. Und wie ist jetzt das weitere Vorgehen der FPÖ? Wird man jetzt hier noch entsprechende Schritte einleiten oder sich das weiter anschauen? Was ist geplant? Naja, wir sind ja in einer sehr kleinteiligen Arbeit mittlerweile drinnen, auch was den Untersuchungsausschuss betrifft. Es äh, kommen ja immer mehr Aktenlieferungen zu uns und die werden ja auch dieses Gesamtbild vervollständigen. Wir warten jetzt Aktenlieferungen, äh, die sollen auch äh, SMS und Kurznachrichten, weitere Kurznachrichten von Sebastian Kurz und Gernot Blümel beinhalten, und zwar konkret vom Telefon von Herrn Neumann. Hier ist uns zugesagt worden, dass es eine peu à peu lieferung in den Untersuchungsausschuss gibt und ich bin überzeugt davon, eigentlich sicher, dass wir hier weitere erhellende Momente haben werden, die am Ende des Tages zeigen, dass das, was wir jetzt von der ÖVP sehen, nur die Spitze des Eisberges ist, des Korruptionseisberges und dass in Wahrheit dann das sichtbar wird, das unter der Wasseroberfläche ist. Also Sie rechnen auch damit, dass sich da noch mehr dahinter verbirgt? Absolut. Wie gesagt, wir haben ja nur einen Teilbereich. Wir betrachten jetzt einmal alles das, was im Bereich der Casinos Austria passiert ist. Wir haben noch nicht ins Innenministerium geschaut. Wir haben noch nicht geschaut darauf, wie das mit dem Prikraft, mit dem Privatkrankenanstaltenfonds eigentlich gelaufen ist. Wir sehen noch nicht, welche Netzwerke es außerhalb des BVDs noch im Innenministerium gibt. Wir wissen noch nicht, wo die Wirtschaftsministerin das ganze Geld versenkt hat für ihr Kaufhaus Österreich. Wir wissen noch nicht, wo die ÖVP die Finger im Spiel gehabt hat bei Anschaffung und Vertrieb von Masken und Tests. Also auch hier gibt es ja sehr, sehr viele Auftrag, Aufträge, die ohne Ausschreibungen direkt äh, ergangen sind. Also wir hätten genug zu tun. Das Wichtigste wäre aus meiner Sicht aber jetzt jedenfalls dafür zu sorgen, dass diese schwarze Truppe möglichst rasch aus dem Amt gejagt wird, damit sie die Schaltstellen der Republik nicht mehr weiter missbrauchen können.